Um in das Einstellungsmenü zu kommen, muss der Einstellmodus aktiviert werden. Dazu auf das Symbol mit dem Schloss und erneut auf das Schloss drücken. Nun ist der Einstellmodus aktiviert. Gehen wir nun ins Hauptmenü und hinter dem Zahnrad befindet sich das Einstellungsmenü. Hier sind die Einstellungen, die in der jeweiligen Maschinenkonfiguration hinterlegt sind, dargestellt. In der hier gezeigten Konfiguration sind Arbeitsstellungssensor, Fahrgassenrhythmus, Schadrucherhöhung und Saatflusssensoren einstellbar. Hier kann ausgewählt werden, woher das Arbeitssignal genommen wird. Im Fahrgassensystem kann eingestellt werden, ob mit Rhythmustabelle oder Horst Track Algorithmus gearbeitet wird oder ob das Fahrgassensystem komplett deaktiviert wird. Jede Änderung hier macht einen Systemneustart erforderlich. Kommen wir nun zu den Task Controller Einstellungen. Wird Section Control über den Task Controller gefahren, muss dies hier aktiviert werden. Hier ist die Konfiguration einer Doppeltank PPF Maschine dargestellt. Je nachdem, wie viele Booms vom Task Controller unterstützt werden, sind hier ein oder zwei Tanks zu aktivieren. Soll mittels Task Controller und Zollwertübernahme über Applikationskarte gefahren werden, muss dies hier eingestellt werden. Dazu muss jedoch bei den Tanks die Zollwertübernahme für die Ausbringmenge aktiviert sein. Dazu gehen wir in die Tankansicht. Hier wird die Zollwertübernahme für die Ausbringmenge aktiviert. Gehen wir nun zurück in die Maschineneinstellungen. Hier kann die Tankzusammenführung gemacht werden. Auf diese wird in einem separaten Video näher eingegangen. Hier wird die Zuordnung der Booms und Türme zu den Tanks eingestellt. Hier beispielsweise ist Tank 1 auf Boom 1 und Turm 1 geschalten. Tank 2 dagegen ist auf Boom 2 und Turm 1 referenziert.